Msikilizaji karibu sana katika sehemu ya nane na katika sehemu ya saba tayari adui mkuu ambaye ndiye aliyekuwa ni Mike Tikisa ameshafariki dunia. Japo inasemekana kwamba huyu jamaa hafariki yani hawezi kwa kufariki kupigwa risasi ama kuchomwa kisu. Sasa tujajue imekuwaje kwaje mpaka aweze kufariki kwa njia ya maji. Huenda amefariki kweli ama yupo mzima na kama amefariki kweli sawa lakini uh, tunakumbushwa tu ya kwamba Robson Makasi kuanzia sehemu ya nane anakutana na adui mwingine lakini mbali na hilo Vikne ambaye ni mke wa Robi anashtukia Robi na Irene na kumpiga stop Robi kujihusisha na Irene je Robi atakubali kukaa mbali na Irene ama itakuwaje lakini si hapo tu Irene naye hakubali kumpoteza Robi na zaidi ya hayo anapigania nafasi ya Viki ili aweze kupata uh, ama kuimiliki nafasi ya Viki. Mka Viki ni mke wa Robi. Sasa Irene hataki kumpoteza Robi na nataka kupambana akae nafasi ya Viki. Je, itawezekana kukaa nafasi hiyo? Lakini si hao tu. Bado kuanzia sehemu ya nani na kuendelea Tito na Sharieta kumbe wao nao walikuwa na mambo yao ya zamani ambayo mimi na wewe hatuyafahamu. Kumbuka Tito na Sharieta hao wote walikuwa ni vibaraka wa Mr. Mike. Sasa ilikuwaje kwaje wana mambo yao yapi ambayo mimi na wewe hatuyafahamu? Karibu sana msikilizaji. Lakini pia mbali na hilo Bi Mariam naye bado yuko wa moto sana kivipi? Karibu sana msikilizaji kuanzia sehemu ya nani na kuendelea kumbuka naye kusimulia. Simulize hii ni mimi Lucas Lumbas. Naam, nilikuwa katika mapumziko maalum ya kazi lakini kabla hata sijaanza kuyafurahia mapumziko yenyewe nilipokea simu ya ghafla kutoka kwa mkurugenzi wa kitengo chetu. Yalisema ilikuwa ni dharura na muhimu sana. Hivyo ah, siko na budi kwenda kumsikiliza mara moja. Bwana Robson Makasi. Um, kwanza nataka nikutakiradhi kwa kukatisha mapumziko yako ambayo ofisi hii ilikuwa imekupa baada ya kazi nzito uliyofanya dhidi ya harakati za Mike Tikisa. Alianza mzee Erasto Soko baada ya kunita ofisini kwake. Wiki tatu tu baada ya kuanza rasmi mapumziko yangu ya miezi mitatu niliyopewa. Ah, kwa hiyo bwana Robi hatukuona mantiki ya kumpangia mtu mwingine kazi hii kwa kuwa ina uhusiano mkubwa na ile nyingine mliyokabilisha. Kwa hiyo wewe unaweza kawa na mwanga zaidi kuliko mtu mwingine ambaye um, hakuhusika kabisa na kazi ile mlioifanya. Mzee Soko alitulia kidogo. Akarekebisha mioni yake iliyokuwa uh, ikiapa nguvu macho yake yaliyokuwa yameanza kuchoka kutokana na uzee. Kisha akaniangalia kupima mwitikio wangu kupitia sura yangu. Asa mimi sikuwa na neno la kutia hapo bado. Nilisalia kimya tu nikimsubiri aendelee. Um, kwa hiyo baada ya uchunguzi kufanyika kuhusu zile silaha mlizo um, zibua eh, zikitaka kusafirishwa kwenda Kongo sasa imegundulika kuwa kuna idadi kubwa sana ya silaha za kivita iliyoibiwa kutoka jeshini ukiachilia mbali zile silaha za kati zilizoporwa uh, kutoka kwenye vituo vya polisi kwa hiyo jeshi linafanya uchunguzi wake kubaini maafisa waliohusika na uchepuaji wa hizo silaha lakini um, kuna mtandao mkubwa sana nje ya jeshi ambao Uh, Mike Tikisa alikuwa ni mtu wa kati tu. Kwa hiyo bado kuna vigugu wengi sana wa mtandao huo waliobaki ambao tunahitaji ushahidi wa kuatia hatiani. Kwa hiyo ofisi imekutaua wewe uende ukachimbe na kuchimbua hadi utakapoibua huo mtandao. Kwa hiyo itabidi uibue mtandao mzima unaojihusisha na wizi wa silaha na kutuletea ushahidi wa kutosha. Mzee Soko alimaliza na kunipatia barua rasmi ya utambulisho wa hilo jukumu. Nilipokea ile barua kutoka kwa mzee Soko lakini nilihisi kama ah mdomo na goma hivi kufunguka japokuwa ah, nilikuwa na swali la kumuuliza. Aha. Sasa mzee Soko aligundua hilo. Akafanya kunisukuma tu ili niulize nilichotaka kuuliza. Ta sawa mzee lakini hakuna hata dondozo zote za kuanzia. Ha? Kama kuna kitu chochote kile labda mnacho kisia labda. Ah, hewa la. Nilikuwa nakuja huko. 
Mm, ipo minongono ya kwamba hiki kundi cha wanaharakati wa kisiasa kinachojiita mkakati wa kuingia ikulu uh, 2020 nadhani umewasikia eh? wanajiita ikulu strategic 2020 sasa na uh, ndani yake kuna mchezo mchafu sana wa kupora sila na kupeleka vijana huko Kongo kupata mazoezi ya kijeshi sasa taarifa hizi zimejulikana baada ya nyie kukamata ile shaina ya silaha Mwanza kuna taarifa pia za kwamba um, wana mkakati wao ambao uh, kwanza wana mkakati hao wanadhaminiwa na mfanyabiashara maarufu ambaye anaitwa Sabuanka Maganga aliyeshindwa kwenye uchaguzi uliopita sasa tunachohitaji ni wewe kuzama ndani kabisa mtandao huo ukachimbua taarifa zao zote muhimu ambazo zitakuwa zimejitoa shereza. Kwa hiyo inabidi unapaswa ubaini mtandao mzima wa harakati zao pamoja na orodha ya watu ama mataifa yanayodhamini huo mkakati. Nadhani tumeelewana Mr. Robi. Ah, nimekuelewa mkuu. Um, ila naombi moja kwako. Ningependa unipatie shirieta awe kama msaidizi wangu. Ah, hilo halina shida, halina shida kabisa. Kuwa na mani. Ila mkumbuke kuwa Hamwendi kupambana huko. Mnaenda kuchunguza na kuchimbua taarifa tu. Sawa mko nimekuelewa. Vizuri, kwa kitu chochote mtakachohitaji tuwasiliane. Um, hii kazi natakiwa ianze mapema sana na ikamilika haraka. Sawa mzee, tutajitahidi. Nilimhakikishia kisha nikagana naye. Kwa maana hiyo safari yangu ya kwenda Mwanza tuliokuwa tumepanga na familia yangu ilikuwa imekwama. Tulikuwa tumepanga baada ya watoto kufunga shule wiki moja tu ile kwa kifata twende Mwanza pamoja na baba Hivyo kwa kazi ile sasa ilibidi ratiba ivunjike Niondoka pale ofisini kwa bosi na kuelekea kwenye ofisi ya bosi mwingine Irene Irene sasa alikuwa bosi msikilizaji akiendesha biashara ya hoteli tano kubwa Mambo yake alikuwa ni mazuri sana kwa ufupi Irene alikuwa ame 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 Yaani ameiajiri kampuni yangu ya ya makasi advertising sasa alifanya hivyo ili kutengeneza kampeni ya matangazo kwa lengo la kuzifanya zijulikane zaidi kwa watu a, na kuongeza wateja. Asa mimi nilikuwa nimekwisha rejea kwenye nafasi yangu ya kurugenzi wa kampuni yangu baada ya kuwa nimeikaimisha nime, 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 nime kwa muda nilipokuwa kwenye majukumu ya kitaifa. Sasa Irene alisisitiza kuwa kazi ile ni isimamie mimi mwenyewe kwa sababu alielewa uwezo wangu kwenye masuala ya matangazo. Asa mimi nilimkuta Irene akiwa kajiachia kwenye arijio ofisi lake eh, kwenye hoteli yake aliamua kuita Malkia Hotel. Hapo awali ilikuwa ikiitwa Rico Hotel na ilikuwa menewa buguruni. Sasa msikilizaji kwa kumbukumbu tu ni kwamba mpaka tunakamilisha kazi ya kumtokomeza Mike Tekesa sio Tito wala Irene aliyekuwa akijua kuwa mimi ni mtu wa usalama sio Tito wala Irene aliyekuwa akijua kuwa mimi ni mtu wa salama. Achilia mbali hao siji Viki pamoja na baba wote walikuwa hawajui kuhusu hilo. Yaani mke pamoja na babangu hawajui. Kwa hiyo Irene alinikaribisha. Ofisi yake ilikuwa kubwa tu pana na iliyosheheni samani za ofisini za kisasa kabisa. Hani matunda kazi ya korobi. Yaani bila wewe nisingekuwa bosi sasa hivi. <sighs> Sijani ningetafutiwa kazi gani na Mike. Alijisemesha Irene huku akinyanyuka kwenye kiti chake na kunifuata. Alikuwa amevalia nguo maridadi za kiofisi. Sio sare kama ulizovaa watumishi wake no, bali alijitofautisha kwa kuvaa nguo tofauti. Sketi fupi ndizo alizozipenda zaidi. Labda ni kwa sababu alikuwa na miguu minene alafu mrefu. Sasa Irene alisimama umbali mfupi kutoka nilipokuwa nimekaa. Akashika kiono chake na kuniangalia kwa muda kisha akasema na <laughs> yani mwanaume <laughs> sikupatie picha yani nilivyokuwa ma kwako yani hata useme nini nitakupa robi kama kweli unanipenda omba chochote kutoka kwangu nitakupatia <laughs> yani Irene yani kila ukikutana tu na mimi unawazaga mapenzi tu hmm? hakuna kitu kingine ah lazima niwaze kwa sababu umeamua kutupa jiongoo na mti wake <laughs> hivi robi naomba nikuulize kitu kimoja mimi nimekosea nini mimi? Uh, unajua tangu toke Mwanza 
haujawahi kukumbuka kuwa una bustani nyingine huko. Uh, unatakia huduma ya umwagiliaji. Uh, una mwagilia kwa viki tu. Hivi unafikiri mimi nitakuwa na mawazo gani? Hapana ah, Irene, um, unatakiwa mvumilie vitu. Mimi na wewe ni wezi tu. Eh, uh, pesa letu ni la kificho tu. Kwa hiyo sasa tunataka tu makini kwa sababu mimi na familia Nimesha kaa miaka karibu minne nje ya familia yangu kwa makosa kama haya haya kwa hivyo. Sipendi ni mkwaza tena mke wangu, eh? Tukipata nafasi basi tutajiachia tu Irene. Hm. Unaona? Unaona sasa? Hm. Sasa hivi hata neno mpenzi tu limepotea. Eti naitwa Irene. Yaani tena Irene kavu kavu tu. Kweli? Sawa bwana. Wewe useme tu kama umenichoka mimi nizoe bwana. Haiwezekani wiki tatu nzima. Una nikaushia eti huna muda. Kwani mimi nimekwambia ujiolale? Hm? Mimi nahitaji hata risali moja tu. Naridhika mwenzio. Irene alizidi kulalamika. Hata hivyo mazo yangu <laughs> yalikuwa nusu nje, nusu ndani. Aha. Okay, nimeshagundua. Irene aliongea kama aliyekuwa amekumbuka kitu huko akizunguka zunguka mlio ofisini kwake. Unajua tangu siku ile nilipokuambia ni kuzalia mtoto umekuwa ukinikwepa sana. Kwa nini utakuzana mimi Robi? Hmm? Kwa nini Robi unakataa kila ofa yangu nayo kupatia? Kwa nini lakini nilibaki kimya tu nikimwangalia. Ila moyoni nilishaanza kukereka unajua. Nijikaza tu na kuendelea kuyasikiliza mahubiri yake. Nilikupa hoteli ukaikataa. Nimekuomba tuzee mtoto utaki. Hmm? Tena sio kwamba eti nitakusumbua chochote wala. Wewe ni kuchangia tu mbegu zako tu basi. Ukiamua kukaa pembeni poa. Mali zote ulizozipigania mwenyewe zitamlea. Ni kwako unahitaji mbegu tu Robi. Najua ukiwa na 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 au yani akiwa wa kiume atakuwa jasiri kama wewe. Hata akiwa kike tu fresh atakuwa akili nyingi kama zako. Please Robi. Hmm? Nambo sikilize kilio changu basi jamani mimi naumia kwa penzi lako eti Irene aliongea na kujisahau kabisa kama tupo ofisini. Ni kwa bahati nzuri tu. Hakuna watu walioingia kwa muda huo. Vinginevyo. Tungejenga picha mbaya sana. Na alikuwa akilia. Yaani kaniinamia huko kapiga magoti. Nilisimama na kumnyanyua huko nikimbembeleza. Ah. Basi pole mpenzi wangu nimekuelewa. Lakini hao malimiko ya kwa Irene Sidhani kama huu ni mda wake hmm? Anyway nitakuja juu ni basi tu ya unge hayo Na tu yaweke sawa Kwa sasa Ebu nomba tu fanyi kazi Ulo ni itia kwanza Manino hayo ya liwasha moto wa faraja moyo ni mwake Na kulipua tabasamu kwenye uso wake Usiache basi mpenzi Utakuja sangapi um, Nadhani kwenye Kwenye sakumi hivi Sakumi sakuna moja hivi Neza nikaja Kwa hiyo nikikaa na we masama hivi Sana kutosha Ya yeah, ya natosha sana Ila ukichelewa Nita kusumbua sana kwenye simu paka ukome Ustaraji ya ni Kwamba sije tutanembesi juu kwa hapi ni no Na mise ya ni selewe kwamba utakuwa wapi Wala nini ila mimi Nita kusumbua tu Paka uje Mini lempuzia na kumsistiza aweke kazi yake mezani tuishulikie. Jioni mida ya sakumi na mwaji mwana kama na nusu hivi. Nilikuwa bafu na koga baada ya kutoka kuonana na shurieta na kupanga mipango yetu ya kazi. Ambayo ni kazi mpya tuliopewa na mzee. Asa mini likuwa nimesahu kabisa kama niliweka miadi ya kukutana na nani na Irene. Nilipotoka bafu ni nilimkuta viki kashika simi yangu mkono ni mwake. Haka nitupia jicho kali jicho leo ambatana na maswali kwamba Huyu ni nani? Kwa hiyo nilimwangalia tu. Robi. Unajua yule mtu mara ya kwanza ulimnyamunyunya maneno we nikawa sikuelewi, nikapotezea. Aya, sasa hivi nidanganye tena. Hm? Nidanganye tena. Viki aliwaka, alikuwa akionyesha message zilizotumwa kwenye simu yangu kutoka kwa Viki, yani kutoka kwa nani kwa kwa, kwa, kwa Irene. Asa mini ipo kile simu, ni kazi soma huku wakili yangu sasa ikiwa na tafakali haraka cha kujibu. Um, Siliza mkia wangu, sina haji ya kukuficha. Sipendi tunumbani kwa vitu mbavyo tunaweza kuweleweisha na maramoja tu. 
Mm. Haya nidanganye tena. Sindo zako, nidanganye. Nilimfuata nikamshika bega kisha kwa sauti ya upole kabisa. Nikaanza kumwambia ukweli. Sikuwa na sababu ya kumficha kwa kuwa message zile mbili zilizeja, yani zilijifafanulia vizuri kabisa. Um, ukweli ni kwamba binti alikuwa ni mpenzi wangu kipindi kile tulipotengana. Lakini sasa tulipoamua kurudiana mimi na wewe, sikuwa na haja ya kuendelea naye ndio maana ananisumbua namna hii. Mm. Lakini leo umepanga kukutana naye sio? Ah, Viki, lazima utambue kuwa na mimi ni mtu mzima. Umeelewa eh? Nimeamua kuachana naye, nitaachana naye tu. Sasa sihitaji shinikizo lolote kutoka kwako. Kama nikiamua kuendelea naye, hata ukifanya nini nitaendelea naye tu. Kwa hiyo haya mambo niachie mimi mke wangu. Nitajua nini cha kufanya. Wewe mwenyewe unajua kabisa ninavyopenda familia yangu. Basi tu kipindi kile uh, ulinichanganya ndio maana haya akamejitokeza. Msikilizaji ukweli ni dawa bwana. Linapotokea tatizo ukawa mwazi una nafasi kubwa mno ya kutatua hilo tatizo kuliko kuwa muongo na kuendelea kuficha ukweli. Viki alishuka akatulia kabisa. Lakini mme wangu, si unajua mimi nilivyo na wivu. Sipendi ufanye vitu hivyo bwana. Eh? Hmm? Au umeshaza na mtoto? <laughs> Hapana bwana, mimi sina mtoto zaidi ya mapacha wetu. Mmekuelewa, ila jitedi basi wache naye kabisa. Yaani ukaenae mbali kabisa. Mimi nikiona mawasiliano ya kutatanisha namna hii anaendelea bado ah. Nitachukua watu waise. Viki alisistiza. Joto lake lilikuwa limeshuka sasa. Sasa sijui ingekuaje kama angebaini chembe chembe za uongo kwenye maelezo yangu. <laughs> Wanaume bwana Sije kwa nini tu mnashindwa kuvumilia. Ukigombana tu kidogo na mkeo tayari ulishavuta mchepuko. Aha. Wewe uko naye? Mm. Hutoka hmm. usikie never. Ah. <laughs> Kwanza mwenye hata sijui nimejikutaje tu na kurudisha Kenya yenyeji tu. Na wakati tulipanga tukitaka kurudiana lazima tukapime kwanza. Viki alikuwa akiongea hayo huku akinandalia nguo za kuvaa. Ah, mke wangu tuiacha hayo bwana, mimi naondoka. Nitarejea kabla ya saa 3. Mm, na ukirudi lazima nikukague. Viki alitania hivyo, sana niliagana naye na kuondoka. Niliamua kumkaushia kwanza Irene. Japo alikuwa akinisumbua sana kwenye simu. Asami lienda moja kwa moja mpaka Kiboba. Sherieta alikuwa akinisubiri huko tupange mikakati ya kazi mpya tuliopewa. Nilimkuta akiendelea kupata moja baridi, nikaungana naye. Asa toka naonana na Sherieta kwa mara ya kwanza. Siku hiyo ndio niliweza kuona uzuri na urembo wake. Unaweza kadhalika labda mimi ni mtu wa vimwana sana kwa sababu napenda kwa sifa hapana, ila napenda kumpa kila mwanamke uh, ninayetoka, yani ninayetokea kuwa karibu naye sifa zake kulingana na ninavyomuona mimi. Sherieta yeye alikuwa ni mrefu wa Western, mwenye umbo dogo lakini Nilikuwa katika kiwango cha juu cha umbo lake la keke. Sasa alipenda kufuga kichaka cha nywele kichwani kwake, japo nyingi zilikuwa za bandia. Nadhani hakufurahishwa na muonekano wa macho yake madogo ndio maana muda mwingi aliaficha nyuma ya miwani mikubwa meusi iliyoongeza haiba ya sura yake. Masikio yake alipenda kuchomeka heleni za aina mbalimbali huku shingo yake ikizungukwa na mikufu ya galama sana. Mikufu ilio ninginiza vidani vizuri kifuani mwake. Kwa kweli alipenda kuvaa vikorombwezo vingi mno. Na isi hata kiunoni alikuwa na furushi la shanga. Mikono alibebesha zigo la bangili zilizokuwa zikipiga kelele kila alipotembea. Na mikufu ya miguuni haikukosa. Wenyewe mnaita vikuku eh? Mhm. <sighs> Robi, maifi zangu wa jambo. Sherieta aliuliza swali la kunikaribisha. <laughs> ajambo. Mimi nimeuliza hawa jambo. Alafu unanijibu ajambo. <laughs> Wewe usiseme bwana unataka kuanza ujinga wa kuniita kaka. Ah. <laughs> Sawa, wasi ni kama kakangu tu jamani ama. <laughs> no, siwezi kuna dada mzuri namna hii. Ah. <laughs> ya, yeah, naona kama uh, unanikwepa hivi. Anyway, <laughs> Tubaki huko kwa basi unapotaka kupakimbia. Mm, hiyo Robin ni hatari. <laughs> kwa hiyo wewe dada zako wote ni wabaya ama? Ah, Sherieta, mtu achele nayo bwana. Um, kama nilivyokudokeza kuna kazi nyingine nimepewa. 
Sasa nikapendekeza wewe ni petafu. Awe hujapenda. <laughs> Kwanza hata kabla hujaeleza kuhusu hiyo mission yenyewe, nataka nikwambie kuwa nimefurahi sana kufanya kazi na wewe. Umenifundisha mambo mengi mno. Yaani hata kazi yenyewe naiona kama burudani tu. So, nimefurahi sana kwa kunikumbuka Robe. Oh, okay. Na shukrani kusikia hivyo. Nilimpatia sharieta maelezo yote ya ile kazi na kumfafanulia kila kitu tulicho takiwa kufanya. Mm. Sabu wanga maganga ni mtu hatari sana. <laughs> Tunatakiwa tuwe makini. Sharieta alisema baada ya kunisikiliza na kunielewa. Ya, yeah, kwa hiyo tunatakiwa tubuni ujanja wa kuingia ndani ya mtandao wake. Mm, sawa. Umesomeka kiongozi. Jambo zito kama hilo alinaga ufumbuzi wa fasta fasta. Nje itajitokeza tu yenyewe kadri tunavyokuwa tukitafakari. Ya, yeah, vizuri sana. Hapo muongea Sherry. Basi ukalale nalo sasa huku kilitafakari, alafu kesho nitakutafuta tena tujaribu uh, kuunga unga hapo mawazo tutakayokuwa tumeyapata. Nilimwambia hivyo huku nikijiandaa kunyanyuka. Asa ndio atakao ondoka. Kaka basi kidogo jamani tupige story mbili tatu hivi. Ah, natamani sana kuna upiga story hapa na wewe lakini <laughs> na majukumu mengi mno. Yaani hapa tu penyewe natakiwa nione na mtu mmoja hivi kisha niwe nyumbani kabla saa tatu. Si unajua tena mambo ya familia. Eh? Kazi zetu zitakapopamba moto muda wa familia ni sitakuwa nao. Kwa hiyo wacha ni utumie muda vizuri. <laughs> Aya bwana, watu na familia zenu. Basi nomba basi nipitishe maeneo nyumbani maana ah, sina tena mudi ya kukaa pa peke yangu. Ah, basi fresh hilo alina shida. Tulinyanyuka pamoja kuelekea kwenye gari langu. Sasa tulipofika maeneo ya gari langu bwana. Nikaona nimuulize ah, Sharieta kuhusiana na ahadi ambayo Irene alitoa kwamba atamnunulia gari imefikia wapi? Sasa nimkumbusha ahadi ya Irene aliyetoa hadi siku ile tunarudi kutoka Mwanza. Eh. <laughs> Tena nitaka kusahau. Unajua Irene ni kama magufuli tu bwana. Mwepesi kutimiza ahadi. Alinipigia simu bwana tukachague gari showroom. Na kweli mimi dhana na Tanzania. <laughs> Kanunia akana mchukulia bwana Toyota bwana. Love serve bwana. Ah. Ndio. Iko wapi sasa? Ah nilipeleka kwa Dick Sound bwana ikafungia mziki. Mimi napenda sana mziki. Sharieta alisema huku akichekelea. Sasa tulikuwa ndani ya gari nikimpeleka kwake Tabata. Nikamuuliza swali la kichokozi. Vipi unapenda sana maurembo urembo Sharieta? Hivi shanga utakosa kweli kiononi? Sharieta akujibu swali langu. Alibaki akitabasamu mtu na kushika mkono wangu uliokuwa kwenye kirungu cha gia gari. Akaosogeza mpaka kwenye kiuno chake na kuvichomeka vidole vyangu kwa ndani. Hmm. Vitu vingine sio lazima uambiwe. Jionee mwenyewe. Nilitoa haraka haraka mkono wangu na kurudisha mahali pake. Ah, hivi huwa zina faida gani hizo? Unajua <laughs> misi ile haki kabisa. Huh? Kwani mkiwa na Irene wote hawavai? <laughs> Makubwa. Ah, bwana, mimi sijakwambia kama hawavagi. Mimi nataka nijue faida au kazi yake. Maana hiyo sio kama Hereni, eh? Wewe umezificha kiunoni azionekane sasa zina faida gani sasa? <laughs> Robi, kwa kuwa we ni best yangu sana. <laughs> Mimi nakupa nafasi tu. Uje siku moja nikuonyeshe kazi yake. Ila tadhali tu. Usije ukanogea. Sherieta alijibu huku akicheka na kulegeza sauti. Sasa mimi nilikuwa nimemfikisha maeneo aliyokuwa akiishi. Nikamshusha na kurejea nyumbani kwangu. Irene ndio nikao sasa nimempoteza hivyo bila hata kumwambia sababu iliyonifanya nisiende kwake. Kadri nilivyokuwa nikimbania Irene kimapenzi ndivyo alivyojenga chuki na mke wangu Vicky. Akawa adui nambari moja wa Irene. Yaani Vicky ndo akawa adui nambari moja wa Irene. Irene alikuwa ameshajenga mazoea makubwa na Bemariam. Alikuwa amekwisha mteka kabisa kwa kuwa alikuwa akimpatia misaada mingi ya kifedha. Irene alimfuata Bemariam na kumtaka ushauri juu ya swala langu mimi. Mm. Ah, kweli Robi sio mwanaume wa kumwacha aende zake hivi hivi. Kakutoa mbali mno na amekufanyia mambo makubwa. Bi Mariam alimwambia Irene. Alafu istoshe, 
Yaani yule mke wake Vicky si mpende kama nini. Unajua nimekaa pale kwake. Nimemwona alivyo na nyodo na dharau za chini chini. Yaani anajiona kafika sana pale. Mimi nitahakikisha na kusaidia mpaka Robi anakuwa wako wako. Ikibidi amwache na kumsahau kabisa huyo Vicky wake. Kweli mama, nitafurahi sana kama utanisaidia kumrudisha Robi wangu. Irene alifurahishwa mno na maneno ya Bibi Mariam. Akamkumbatia. Yaani kunifanikishia hilo mama. <laughs> mama nitakupa zadi ambayo. <laughs> yaani hautoisahau maisha ni mwako. Atulia mwanangu tulia. Yaani wewe hesabu kwa Robi ni mumeo. Bibi Mariam alijigamba. Hivi kwanza umeshindwaje kumpagawisha jamani huyo Robi? Eh? Unashindwaje mpaka yani yani ajikute tu na msahau mkewe? Eh? Wewe mtoto wa Kinyamwezi bwana. Yule mchaga atakuwezea wapi bwana? Eh? Mhm. Yaani mama wewe acha tu. Yaani mimi nimejitahidi kumfanyia mambo adimu sana. Mengine hata bado yani hayajagundulika bado kwenye ulimwengu wa mapenzi. Lakini wapi? Robi sio mwepesi kabisa kumdatisha. Yaani familia yake mama kaiweka mbele mno. <laughs> Usijali bwana, tutamweka sawa. Usijali kabisa. Weka endelee tu na shughuli zako. Kaendelea shughuli zako kwa amani kabisa. Hili naomba niachie mimi. Kweli mama. Ya, sijui tena mtu mzima dawa. <laughs> basi wakacheka wote kwa furaha. Wiki moja baadaye nilionana na Irene ofisini kwake. Mrejesho wa kazi alioipa kampuni yangu ya kuzitangaza hoteli zake ulikuwa na mwitikio mzuri hivyo tulikuwa na mazungumzo mengine ya kuongeza wigo wa matangazo. Robi, kila kazi unayofanya kwangu ni nzuri. Matunda kazi yako yamenifurahisha sana. Ya, yeah, usijale, hiyo ndio profession yangu Irene. <laughs> Unajua idadi ya wateja kwenye hoteli zetu imeongezeka sana hasa zile za Arusha na Morogoro. Ah, Mwanza kama vile bado kidogo hivyo. Nimekuita tujaribu ku ku fine hapa kidogo matangazo yetu kwa upande wa hiyo hoteli ya Mwanza ambayo ndio ya Nyanza kule. Ya, yeah, unajua um kuwa na mani tu kwa hiyo. Mimi nadhani um Vijana wangu walijaribu ku, 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 kufuatilia kwa sababu trend inaonesha matangazo yamewafikia watu wengi. Ila sema kuna shida kidogo kwenye huduma kwa wateja. Inaonekana kidogo kuna uzembe katika utoaji wa huduma. Na hiyo ipo nje ya matangazo. Matangazo yanaweza yakakuletea wateja mpaka mlangoni lakini kama huduma yako ni mbovu, wateja wote wataondoka na watarudi tena. Majibu yangu yalionekana kumvumbua Irene aliyeniunga mkono haraka. Ya Robi, unachongea ni sahihi kabisa. Eh? Unajua niseme tu nikupata vizuri. Kwa hiyo asante sana Robi. Eh, vipi? Hizi za da za hapa da vipi mwitikio wake? Ukoje mwitikio wake? Ah, uh, za hapa bwana mambo ni mazuri sana. Kabla hapo nilikuwa na mchongo wa kuikodisha karibu hoteli nzima ile ya Sinza. Ile ya Broom ni hotel kwa hawa jamaa wa demokrasia kwanza. Sasa wao walikuwa wanaitaka kwa miezi sita ili wafanyie shughuli zao za kichama. Sasa jana ndio tumekamilisha mikataba ya makubaliano na watanipa kwa awamu. Irene alijibu hivyo. Maelezo ya Irene alinishtua na kunivutia. Demokrasia kwanza ndio chama ambacho Sabuanka Maganga anakiongoza. Na ndicho kinachofanya harakati za mkakati wa kuelekea ikulu 2020. Hasa nilitaka kujua zaidi kuhusu hilo. Hmm. Yaani wanataka wafanye nini hao jamaa muda wote huo? Ah, uh, wanasema wanataka kufanyia tu mikutano yao ya kuimarisha chama. Lakini mimi si kuhoji zaidi kuhusu hilo. Mimi nachoangalia ni biashara tu Robi. Hmm. Okay, hao ni wateja wazuri sana. Sio kupoteza inabidi kuwalinda. Nilimwonga mkono Irene. Hiyo ilikuwa ni nafasi nzuri sana kwangu ya kupata mwanya wa kujichomeka kwenye harakati za hao jamaa na kubaini mtanda wao. Nilitoa pendekezo langu kwa Irene. Um, unajua kudili na wanasiasa kunahitaji akili ya ziada ya kibiashara. Mimi nimefanya nao kazi sana kwa muda kwenye biashara zangu, kwa hiyo <laughs> naelewa vizuri sana. Mm, Robi, kwa hiyo kwamba unataka nishauri nini? Mimi naombi kama utaridhia nipatie nafasi ya umeneja kwenye hiyo hoteli. <laughs> Robi, usinitanie bwana. Yaani wewe unataka umeneja? Ya, yeah. 
Nipatia nafasi ya meneja wa hiyo hoteli. Kwa muda wa miezi hiyo yote, sita tu itanitosha. Nilimsikiliza, malengo yangu kichwani yalikuwa ni kutumia huo muda kujiweka karibu sana na hao wanaharakati na hatimaye kujichomeka kwenye mtandao wao. Airi, unacho shangani nini sasa? <laughs> Robi, unajua siamini? Yani, <laughs> yani siamini tu kama ni wewe, ulie kata ofa yangu ya kukupa hiyo hoteli iwe mali yako. Alafi iti leo hii unataka uwe meneja kweli? Ah, mina pena kufanya kaza ya rinu. Hmm? Mali nazo za kumtosha tu, na nyingine bado naendelea kutafuta. Kwa hiyo, sipendi mali za kupata kiraisi raisi tu. Na pena kupata mali kupitia changamoto. Najio kazi na changu mtu zake, ndo mana na itaka. Kwanza, hicho ni chama pinzani hivyo, tegemeo sumbufu mwingi kutoka kwenye vyombo vya dola. Hapapamoja na bugu za nyingine nyingine tu kama hizo. Kwa hiyo sasa natakiwa mtu mwenye uzoefu na mambo hayo. Na, mi na uzoefu? Hmm. Robi, ebu, namba ni kuleze kitu. Irene aliongea bada ya kuduazo kwa muda na merezo yangu. Hivi... Ni kwa nini umekuwa ukijitolea sana kunifanyia mambo makubwa alafu hutaki ni kulipe fadhila? Lilikuwa ni swali la mtego kutoka kwa Irene. <laughs> Nami nikaamua kurijibu kisiasa tu. Um, si fanye hivi kwa fedha yako, nafanya kwa fedha yangu. Kumbuka kwenye kila jambo ambalo tumefanya mimi na wewe kila mtu amenufaika. Kwa hiyo nimefanikiwa kumtokomeza Mike. Wewe umenufaika na mimi nimenufaika. Kwa hiyo nimewapata watu waliopotea kwenye maisha yangu muda mrefu. Ah, nimepata marafiki wapya na wema kama Tito na wao mengine mengi. Kwa hiyo haya yote ni faida kwangu. Sasa unataka niongezee faida zingine za nini sasa? <laughs> ah, sawa, yote uliongea ni sawa lakini unapokuwa unakataa kile ninachokupa mimi ah. Unakuwa unitende hai kabisa na umia robi. Yani najisi kama unye kasoro flani hivi mbele yako. Kwa ni robi? Ha? Irene, ebu, namba kwanza tuelewane kwa hili ni lokombea. Uh, mi suwezu kakuta msada wako robi. Suwezu kukata kabisa. Najua siku zote umekuwa msada mkubwa sana kwa ngu. Kwa hiyo, hato kitaka na fasi angu. <laughs> Mina kwa chia tu. Po, na shukuli sana Irene, sasa ningependa nianze mara moja kwa kuipitia hiyo mikataba ambayo ingia. Ikibidi tuende ukani itumbulishe kwa wafanya kazi wote wa hotel nzima. Aileen alikubali, papo hapo bwana alifunga ofisi yake, tuka chalemuka mpaka chini na kuingia kwenye gari lake jipi ya kabisa. Aina ya Prado Jeep. Sasa tukaanza safari ya kuelekea Moonlight Hotel Sinza, tukiwa ndani ya gari bwana. Mwangezi ya Irene haya kutoka nje ya mduara wa mapenze. Japo kupende wangu, dah. Nilikuwa nikiwaza mambo tofauti kabisa. Robi mpenzi wangu, lakini mbuna sikuizi ya mbuna nyanyasa hivi. Yani sasa nimekua kama omba omba wa penzi lako kweli. Haunithamini kama zamani. Au taru minichoka. Um, Suwa so hivu Irene. Nadhani utakuwa mesao kitu kimoja. Wakati ni mi na wetu nakutana nilikuwa kuwa nilikuwa na mke lakini tulikuwa tumetengana kwa muda. Nafikiri unakumbuka, sio? Aileen alikubali kwa kichwa, japo kwa kusita. Mm, sasa ndoa yangu imesimama kutokana na misukosuko iliyotokea. Ndio maana nakwambia misukosuko ya Mike Tikisa imeleta faida, sio kwako tu bali hata kwangu. Familia yangu sasa imesimama imara hivyo. Nisingependa tena kuivuruga. Kwa hilo, nombo ni elewe Irene. Mm, lakini kwa mwujibu wa melezo yako ni kama unataka kusema kuwa mapenzi yetu ya mekufa sasa sindio? Uh, na ugupa kusema hivyo, lakini please, please mpenzi Robi. Don't do it to me, please. Irene hakunipa nafasa kuendelea. Tulikuwa kwenye foleni kubwa kati kati ya barabara moja wapo bize sana ndani ya jiji hile. Irene alikuwa mwepesi sana kwa rusu machozi ya mwagike pale ya napoisi uchungu moyoni. Usinifanya hivyo Robi. La sivua yote ulio apigania atakuwa ya na mana kwangu. Utajili uoto ulio apigania kwa jili yangu. Utakuwa na mana tupale we utakapokuwa pimbeni yangu kini fariji kima penze. Tafdhai Robi. Na mwishimu sana mkeo na familia yaku. Lakini na mina mbaba sunangale kwa nafasi yangu jamani. Eh, tumetoka mbali sana Robi. Please. Irene aliongea kwa huruma. 
na kuniweka katika wakati mgumu sana. Sikujua hata ni mjibu nini. Sijui ni kwa nini Irene alikuwa akinitoka kilini kadri siku zilivyokuwa zinaenda. Kwa kweli I say mzuka nao yani hapo yani mzuka mboni yuko nao pale mwanzoni bwana juu yake. Mm. Ulikuwa umeyuka kabisa. Yaani kama steam za pombe zinavyopotea taratibu. Lakini sasa ilionekana kwa upande wake mapenzi yani yanazidi kupamba moto. Aliendesha gari huku akiendelea kulalamika. Saa tulifika Moonlight Hotel, Irene akaitisha kikao cha dharura cha kiutawala. Irene aliweleza utawala hotel Aleleza juu ya ujio wa wageni wengi watakaokaa hotelini hapo kwa muda wa miezi sita na pengine muda huo kuongezeka. Hivyo kutokana na changamoto za kiusimamizi zinazoweza kujitokeza nimeona niongeze nguvu kwenye eneo la usimamizi na kuanzia sasa huyu bwana uh, aliyekulia kwangu ambaye ni Robinson Makasi atasimama kama meneja wa hiyo hoteli. Makofi yalipigwa. Sikujua kama ni ya kushangilia kwa furaha ama ni ya kusogezea tu ajenda za za, za za kila kikao cha dharura. Uh, Judith Sindani sio kwamba nimekushusha chewa pana bali nataka ujipatie uzoefu zaidi kutoka kwa huyu jamaa. Atakapoondoka basi umejichotea uzoefu wa kutosha. Hivyo utakuwa msaidizi wake. Sawa dada yangu eh? Irene alimwambia yule dada aliyekuwa meneja ile hotel aliyetikia kwa unyonge. Au sio unyonge kiasi hicho, kadhani labda nitakupunguzia mshahara. Hapana. Fungu lako la mwezi liko pale pale. Irene alimtoa wasiwasi. Kila mtu akacheka. Kikao hakikuwa kirefu. Baada ya kumaliza tu wafanyakazi wote walisambaa, akabaki Judy, meneja ambaye yule ambaye anakuja kuchukua nafasi yake pamoja na mimi. Sasa Alitaka nipeleke ofisini kwake. Irene alimkatisha na kumwambia aendelee na shughuli zake. Irene alinichukua mpaka kwenye chumba kimoja cha hoteli ile. Kilikuwa kimejitenga na vyumba vingine na kilikuwa cha kisasa kabisa. Wazungu wanaitaga executive room. Alinieleza kuwa kile ni chumba chake ambacho akitaka kuja kutembelea hoteli yake huwa anafikia hapo. Hiki chumba utakuwa unatumia kwa matumizi yako Robi. Ni chumba changu binafsi hivyo usiwe na wasiwasi. Okay, asante sana. Ya, yeah, nadhani utakuwa umeridhika nacho. Irene aliongea huku akifunga mlango kisha funguo akazitupia kitandani. Cha ajabu, alianza kuvua nguo moja na kuzitundika ukutani. Aliposalia sasa na kufuli tu, alinisogelea na kuniambia. Hii ya mwisho ni kazi yako kunivua. Kama bado unanipenda Robi, naomba nivue na unipatie ninachotaka. Najua unajua. Msikilizaji haikuwa rahisi kuendelea kukaza. Aisee msimamo wangu ulianza kulegea taratibu mbele ya umbo tata la Irene. Hisia nzito za mapenzi zile upiku ugumu wa moyo wangu na kujikuta nguvu zote za mwili wangu zinajikusanya sehemu moja. Hilio tuna na kusimama kama kichwa cha kobra mwenye sumu kale. Mbele ya Irene nilijikuta kama kiazi tu kilichokuwa kikiungua taratibu kwenye moto. Ni kawaida mwanadamu anapoanguka dhambini hakosi sababu ya kujitetea. Nilialalisha udhaifu wangu mbele ya Irene kwa hoja mbalimbali. Mbali. Ah, kama Samson na nguvu zake zote alianguka mara nyingi tu mbele ya Delila. Mimi nani bwana? Ah? Clinton mwenyewe alilegea kwa Monica. Ah, mimi nani bwana? Basi nika nikamvamia pale Irene na kumbwaga kitandani. Sasa baada ya kumbwaga kitandani pale biringe biringe ba yeye likafata hata ile kufuli sikumbuki nilifungwaje wala mimi nguo ni zivaje sikumbuki sasa nijikuta tu nimezama ndani sasa tuliogelea kwenye dimbu la mahaba Irene alichuma mboga akakuna nazi na ukatakata viungo vyote vilivyonogesha lile peshe la kwenye sita kwa sita yani mpaka nilipoamua kuvunje yai baada ya kulishikilia kwa muda mrefu Irene alikuwa hoi bin taban kisha ali viachia viwili vilivyomlegeza kabisa sasa mimi sikutaka kuligongea lile ai kwenye kikango kwa sababu nilijua alichokuwa kikilenga Irene. Sasa nikaligongea pembeni. Asante <sighs> Robin mpenzi wangu. Irene alinongoneza taratibu sioni baada ya kuachia pumzi ndefu. Asa mapigo ya moyo wake ambayo hapo awali yalipigwa kwa kasi yalikuwa yakipungua taratibu na dodo zake ambazo mwanzo zilikuwa zimetuna na kuja zilikuwa zikisinya taratibu. Unajua ndiye mjaridi wangu. Ndio maana unapenda kuninyanyasa. Viboko vyako vinaniingia ghaswa. Irene alijidekeza 
huku akiniangalia kwa macho makavu ambayo awali yalikuwa yamelegea kama vile alikuwa anakata vitungu. Ah, ila nimesota jamani ka. Mhm. Uh-huh. Ana utafikiri nilikuwa na mtongoza mwanume ambaye sijawahi kumvulia. Ah. Jamani. Kwa nini lakini unifanyia hivyo? Irene alizidi kulalama. Mimi siko nimemjibu kitu chochote. Akaendelea kuporomosha lama zake. Afte na kwa nini mzigo wangu umeamua kufikishia nje Robi? Eh? Hmm? Najua napenda kupingana na malengo yangu ili isiwe tu ni ili nisiwe mtu wa furaha kama wewe. Sawa tu Robi, usije kwa nini umepigia nje? Irene, mbona unataka kuwa mtu usiyeridhika? Eh? Hmm? Hatimaye nilifungua kinywa changu. Mara baada ya hiyo kauli yake ya kutaka mimi eti ya yangu, yani ya ilangu ningelipasulia kwenye frampen. Mimi nilipasulia nje ya frampen. Mtoto Robi, mimi siwezi kuridhika mpaka unipe mtoto. Sawa, naomba ile jambo tulipe muda, tutaliweka sawa tu kwa hiyo sio na haraka mpenzi. Mm, asante mpenzi, tazidi kukusumbua mpaka kieleweke. Irene aliongea na kumalizia kwa kicheko. Mimi nilijibandua kutoka pale kitandani na kuelekea bafuni kutoa shombo la mchezo tuliotoka kucheza. Niporudi nilimkuta Irene akiwa bado amejilaza. Yaani hana mpango wote wa kuamka. He? Eh? <laughs> Naona raha ya kuwa bosi wako sasa mwenyewe. Mbona raha? Eh? Yaani wewe mwenyewe ndio bosi. Unafanya chochote muda wote tu unaotaka, eh? Nilimtania wakati narudisha nguo zangu mwilini. Hebu <laughs> nyanyuka turudi kazini bwana. Ah, pana Ruby. Moja kwa sasa nipumzike kidogo bwana. Piga simu hapo wagize chakula. Irene alinikumbusha njaa ile ilikuwa ikinitafuna tumboni. Huona kula nini? Ah. Utaka chakula wewe na mimi hivyo hivyo nitakula. Ah, basa. Yes, hello. Hebu leta ugali nyama rosti mbili, usisahau pilipili. Tupo VIP room namba 3. Niliagiza na kukata simu. Turi basi kazini sasa Irene. Nilimwambia huku nikifungua friji ndogo iliyokuwa na vinywaji mbalimbali. Nilichukua kopo la maji maana nilikuwa naisikia hatari. Irene hakunijibu chochote. Nikaendelea. Hebu nipate basi mikataba nikuta naipitia wakati nasubiri chakula. Eh, hebu angalia hapo kwenye doa ya juu hapo. Kwenye ile kabati hapo nadhani lipo wazi. Utaona kuna bashi ya kaki. Kuna kopi za huo mkataba. Irene alinielekeza nami nikafanya kama alivyosema. Nilivuta ile bahasha na kuifungua na kuanza kupitia zile katasi zilizokuwa kama tano hivi. Jumla ya kurasa kumi. Mm. Ulezaje kuini hili deal kiu line hivi? Eh? Au na wewe ni ni memba wa hiki chama nini? <laughs> Sio memba tu. Mimi ni kada kabisa. Nafahamiana viongozi wengi tu wa chama. Wow. Uh-huh. Ongera sana. Ya unajua tangu nikiwa chuo nilikuwa mwanachama hai na nilishiriki katika harakati nyingi tu za chama. Nilikuwa na mpango wa kugombea viti maalum kwenye uchaguzi uliopita lakini ah Mike aliniwekea ngumu. Hmm. Kwani Mike naye alikuwa ni memba wa demokrasia ya kwanza? Nilimuuliza huku nikijaribu kuficha shauku yangu. Sikutaka ajue kama nilikuwa napeleleza kitu. Uh, Mike alikuwa ni support mkubwa tu wa Sabwanka Maganga kwenye uchaguzi. Ila hakuwa anapenda kujionyesha na wala hakutaka ifahamike hivyo. Kwa hiyo alikuwa akijificha tu na harakati zake zilibaki kuwa nyuma ya pazia yetu. Aliongea Irene, ni story ambayo ilinivutia kwani ilikuwa inanifungulia mwanga wa kazi niliyokuwa naifanya. Mm. Kwa hiyo uende ikawa ni kweli kuwa Sabwanka na Michael walikuwa kwenye mtandao mmoja. Ah, kwa hilo kwa kweli sijui. Kwa ni vipi? Irene alishtuka bwana. Um, inaonekana tu wamekuwa wakitumia hiyo hoteli tangu enzi za Mike. Ndio maana wameipenda. Kati ya vipengele vilivonitia mashaka msikizaji katika mkataba ule ni kwamba kwa kipindi chote ambacho hao jamaa wangeitumia ile hoteli hawakuruhusu wateja wengine wa kawaida wapokelewe ingawa kuna vyumba vilikuwa vinabaki tupo hilo lilinishtua sana hasa nikapata picha huenda kuna mambo asiri sana yalikuwa yamepangwa kufanyika pale hasa nilikuwa kwenye mwelekeo mzuri wa upelelezi wangu hilo eneo pia nilimshtua Irene vipi 
Bro mashtuka. Kumbu lukuja usoma vizuri. Na siku usoma vizuri. Nilupitia tuju uju. Asa. Mini jikita tu kwenye sabu zaela. Ha. Uo nakuwa makina mikataba. Utakuja kuingizo wa mkenge vivi. Kwa hiyo. Unashauri nini sasa kusu mkataba. Umeka vizuri yao. Uh, kibiashara kuna faida na asa. Faida hake ni kwamba utapata pesa wakika kipindi chote cha mkataba. Changamoto yake ni kwamba utakuwa na kazi nzito ya kuwazuia wateja wako ambao waliozoea kuja hapa na pia kuwarudisha wateja wengine baada ya mkataba. Mm. I say Hapo sasa umenitolea tongo tongo. Sasa tunafanyaje? Ah uh, kuna jinsi umeshaingia nao mkataba kwa hiyo sio vizuri kuwakatisha. Hata hivyo haina shida sana kwa kuwa wamejikomiti kulipia mpaka vyumba vitakavyokuwa waze. Basi chakula kileletwa tukala baada ya chakula nilimwaga Irene aliyeonekana hata mpa yani kwanza hakuwa hata na mpango kabisa kutoka mle chumbani. Hasa mimi nasepa nitapita kwa msaidizi wangu ni mpatia maelekezo. Si umesema kuwa hawa geni wanaanza kuingia kashukutwe. Eh? Ya yeah, lakini pia uh, unavotoka usisahau kuchomoa funguo ya ziada hapo utakayokuwa unatumia. Mimi nitabaki na funguo moja pia. Nilitoka na kuelekea of- ofisi ya meneja bwana. Irene alinipa namba ya Judith sindani ambaye ndiye alikuwa meneja aliyekuja kuchukua na ambaye ni yani aliyekuja kuchukua nafasi yake. Sasa nilimpigia akanielekeza ofisini. Nilimkuta akiwa na wasiwasi akidhani ndio nilikuwa nimeenda kuchukua kiti chake. <laughs> no 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 weke kiti tukete. Nilimzuia Judy aliyekuwa akinyanyuka kwenye kiti na kunipisha. Uh, basically mimi sitakuwa na kasa na ofisini kwa hiyo utaendelea tu kutumia ofisi hii. Uh, sawa nani? Nani kweli jina umesema? Judith. Alijibu yule mtoto taratibu kwa sauti nyororo. Kwa mimi ambaye zipendagi kupitwa na wasichana wa rembo, <laughs> siwezi kuacha kuongea kuhusu Judy. Jamani macho yake tu ndio alinibamba zaidi. Alikuwa na macho makubwa yaliyotulia ambayo alijua kuelegeza kwa aibu huko akichangizwa na tabasamu anaana kila nilipomwangalia usoni. Sijui kwa nini alikuwa akinionea aibu kiasi kile lakini zaidi ya hapo alikuwa na rangi nzuri ya ngozi yake ni brown skin girl. Na da, jamani. <laughs> Ama damu ya ile anaita ni damu ya mzee kwa lugha yetu adhimi ya Kiswahili. Haya, nomba nisikilize Judy. Kuna kundi la wageni linatarajia kuingia hapa kishkutwa. Kwa hiyo kama utapokea wageni hakikisha kuwa ni wale wanaokaa kwa siku moja tu. Uh, mwisho kesho na kuanzia kesho msipokea wageni wengine na waliopo msiongezie muda tumeelewana judi sawa boss no msiniite boss tafadhali niite tu robi nilimwambia na kumwaga kwa tabasamu kale nilimwacha pale akishangaa shangaa tu ah, vipi jamani mnaendeleaje hapa ah, hapa tunaendelea vizuri tu mama sije kwa kwenu ah tunashukuru Mungu kwa kweli Anazidi kutupatia afya na rizki. Yalikuwa ni mazungumzo kati ya mke wangu na Bi Mariam. Bi Mariam aliyekuwa amefika pale nyumbani kwa mara ya kwanza tangu lile ah, songo mbingo la Mike Tikisa limalizike. Na ah, nimeona nije wala watatupate muda wa kufahamiana tena vizuri na kuongea mambo mengine. Maana kipindi kile bwana, uh-huh. akili ilikuwa yangu kabisa. Yaani tulikuwa tunaishi kama vile tupo Iraq. Alisema Bi Mariam, wote walicheka kwa ule utani japo haukuwa wa kufurahisha. Mamangu <laughs> sinikumbushe. Nidhani kiama chetu ndio kimefika sasa. Yaani ah sitakani lisa hilo tembo ile. Ah bora tu. Yatapita salama na salmini bwana. Ehe, familia inaendeleaje? Ah kama unavyoona mama, tupo salama tu na mantele. Ah, hata mimi najionea. Ila mwanangu, kama mume ulipata. <laughs> Asante mama. Ila kwa nini unasema hivyo? Ah, mume ujembe sana. Anajua kuuwasha moto na anajua namna kuzima vile vile. Mm. Sija kuelewa mama. Ah, nawe, na maanisha mume ni jasiri, shujaa, shupavu na mpambanaji. Angekuwa mwanume mwingine, hmm. angeshakimbia ule msala. Lakini yeye kakupigania wewe na katupigania sisi pia. Adim sana kupata mwanume wa aina hiyo chini ya jua kwa sasa. Bi Mariam alimwaga sifa kede kede kupotezea fumbo hilo mtega viki baada ya kuona viki kashtuka. Vile vile mimi ni mtafutaji. 
anajua kutafuta pesa, anajua kuilinda familia, ndio maana mchaga wewe ukampenda sana. Alichomeka yake jeutani na wote wakacheka. <laughs> Mama, wala mimi si mchaga kama mnavudhani. Ila nimeelewa tu na wachaga tu ndio maana wakaniambukiza hii rafudhi yao, lakini mimi si mchaga. Alafu mimi sikumpendea pesa mme wangu. Pesa zimefuata tu baadaye sana. Matunda upendo ndani ya nyumba ndo ndo hivyo. Ah, niko nakutania tu mwanangu. Bi Mariam alimchombeza Vicky baada ya kuona ile kauli aliyotamka kama imemkwaza kiasi. Kwa jumla hakuwa na lolote la maana. Alikuwa tu anataka kumuingiza tu Vicky kwenye mtego wake ili amchomekee maneno fulani hivi aliyotaka. Ah, najua mama, ila nilitaka tu nikwambie kweli mimi sio mchaga. Na mme wangu nimempenda yeye kama yeye sio kwa pesa zake wala nini. Ah basi mwanangu nimekuelewa. Nilikuwa nakutania tu. Bi Mariam alipotezea kisha akaendelea. Ila maisha yenu yamenifutia sana. Sidhani kama ah, hata huwa mnagombana ndani ya familia yenu. Mhm. <laughs> Wewe mama umeishi kwenye ndoa muda mrefu. Nafikiri unajua kwamba mikoruzano ndani ya ndoa huwa ikosekani. Cha msingi ni kuvumiliana tu. Kila kitu kinapita na kila mtu ana madhaifu yake. Huh. Kwa mimi ninavyomuona Robi, sifikirii kama anaweza kuwa na matatizo yote, maana ni mkimi na mtaratibu mno. Mhm. Ayo mama ni ya kifamilia tu, siri ya mitungi au siri ya mtungi haijua inekata. Kwa nomba tuiache tu tuzungumzie mengine mama. Ha, lakini mimi ni mtu mzima, nimesha kusoma na chomaanisha. <laughs> mama wewe umeelewa nini? Ah, nimeelewa hicho ulichoficha kuniambia. Inawezekana kumbe kile kisa kilicho ki, nilichokizikia kikawa cha kweli. Kauli hiyo ya Bi Mariam ilimshtua Vicky aliyouliza kwa shauku. Mama, kisa gani tena hicho? Ah, ni mambo ambayo yameshapita tayari. Ila sisi wanawake huwa hatupendi kuficha na kitu. Isipokuwa tu naomba na wewe uyaache hapa hapa. Usiafikishe tena kwa mumeo. Bi Mariam alisistiza, Vicky akakubali huku akiwa amejawa na wasiwasi. Nilisikia kwamba mumeo ndio alianza kumchokoza Mike kwa kumchukulia mwanamke wake bwana. Lile sekeseke lote iliyofuata ilitokana na huo ugomvi wa mwanamke. Bi Mariam alimnongoneza Vicky kwa ufupi. Vicky alishtuka kama vile aliyefumbuliwa kitu kichwani. Hmm. Exactly. Ya yeah, ndio, ndio maana mimi nilikuwa nashangaa matukio ya kutekwa yana yanawasonga mara kwa mara. Hmm? Ya yeah, ni kweli mama. Unajua matukio yalikuwa ni mengi sana. Walianza watoto, nikamuuliza kuna nini akasema hata yeye mwenyewe ajui. Sasa nikafuatia mimi, kumbe chanzo alikuwa anakijua. Vicky alipandisha sauti. Alikuwa ameshabadilika kabisa. Alifikiria akaunganisha na matukio kadhaa hasa kukuta message za mapenzi kwenye simu yangu. Hmm. Hmm. Sasa nataka kuharibu Vicky. Ndio maana nilikuwa na sita kukuambia. Mimi sija kuambia ili sijuje umpandishie mumeo. Ah ah, nimekuambia ili ujue kuwa nimegundua huo udhaifu wa mumeo uliokuwa unaunania ambao uko unanificha. Mumeo ana udhaifu wa wanawake. Bi Mariam alianza kumtuliza Vicky, alikuwa amevimba ghafla baada ya kupokea barile. Ndio maana hapo mwanzo nilikwambia kuwa anajua kuwasha moto na anajua vile vile kuuzima. Tusimlaumu sana kwa kuwa alipambana na kuyashinda matatizo yote aliyoyasababisha mwenyewe na bila hayo matatizo vile vile usingeweza kufahamu mambo mengine mengi tu kwa hilo naomba tusimlaumu wala usije kumkasirikia saa mwanangu Bi Mariam alizidi kumpoza Vicky alioonekana kumwelewa kidogo kidogo Ni mwanamke gani huyo mama Vicky aliuliza akijitahidi kuishusha hasira yake ilikuwa imempana ghafla ah, Mwanangu Vicky mbona sasa nataka kunipa wakati mgumu sana eh Nikikutajia sasa si si utamfuata wewe afu uzue mabalaa mengine jamani. Na hapana mama wewe niambie tu umeshaniambia umazito kunitajia jina ndio ushinde mama. Hapana <laughs> mwanangu. Kwa sasa umepaniki mno. Nitakutajia tu siku nyingine ukiwa umetulia. Na kwa bahati nzuri ni kwamba ujanja na uwezo wa kumtuliza mumeo upo ni wewe tu ukiamua. Mama sijakuelewa unamaanisha nini mama? <laughs> Namaanisha kwamba kuna utaalamu wa kijadi wa kumtuliza Robi. Aachane kabisa na hayo mambo ya wanawake. Atulie na wewe tu. Mm. Hapana mama, bado mimi sijafikiria kufanya hivyo mama. Mimi siamini katika ushirikina. Najua mwenyewe tu nitaishirikiaje ile jambo. 
Lilikuwa ni wazo langu tu katika kujaribu kukusaidia mwanangu. Sioni ubaya katika hilo. Kwani si mambo ambayo yanaweza kumdhuru kwa lolote lile. Sawa mama, asante kwa taarifa hiyo lakini ushauri wako usijakubali mama. Vicky alikoma na msimamo wake. Wakati hayo akiendelea bwana nyumbani kwangu, mimi sasa kwa muda huu nilikuwa kwa sherehe. Maeneo ya Tabata Kimanga alikokuwa akiishi. Alinsistiza nifike kwake baada ya kumpigia simu ya kumtaka nionane naye kwa ajili ya mipango yetu ya kazi. Sasa mimi sikuwa na hiana ya kukidhi ombi lake. Sasa mimi nikaendesha gari langu mpaka kwake. Sherieta alinikaribisha kwa juisi nzito na baridi ilikuwa ni hapa rachichi na ukwaju pale sebeni kwake. Ah nyumba yote unaishi peke yako ugopi? Nilimuuliza Sherieta kwa utani, alicheka tu na kunijibu. Hapana <laughs> sishi peke yangu bwana, naishi na binamu yangu wa kike anasoma hapo Biafra kidato cha tano. Ndani nisaidia mama madogo madogo mdani kama kupika na usafi. Sherieta alijibu, nikamongeza swali lingine. Oh. Okay sawa bwana. Nilimkubalia tu kwa kutengesha kichwa. Uh, wakati tunafanya kazi kwa Mike. Ulikuwa ukitokea hapa. Na hapana, nilikuwa nimepanga geto la kuzugia tu kule keko. Sikutaka kabisa Mike ayafahamu kazi yangu alaisi. Sherieta aliyekuwa ameketi kwenye sofa lililoangaliana na mimi. Alikuwa amevaa t-shirt nyepesi na pensi. Kutokana na joto mbalo hata mimi nililazimisha nifungue nusu ya vishikizo vya shati. Vipi ni kwa Shefeni? Ah, hapana, sipendelegi sana Feni. Nilimzuia na papo hapo moja kwa moja kwenye mwongezi yalionipeleka yaliendelea. Ah. Uh, Wazo lolote labda hilo lipata kuhusu kazi yetu lipo ama Sheri alitengisha kichwa akimaanisha hakuna. Okay, bila kupoteza muda bwana mimi nimekutana nime na bahati kubwa sana. Wale jamaa tunao wachunguza wamekodi hoteli moja ya Iron Drummond iliyopo Senza na wataitumia kwa miezi sita. Sasa huu ni muda wetu mzuri sana wa sisi kujipenyeza kwenye mtandao wao. Wow, that's good news. Alimpongeza Sherieta kwa, kwa taarifa ile huku akipiga makofi madogo madogo. Mm -hmm. Kwa hiyo umepanga tutafanyaje? Uh, Mimi tayari nimeshamwomba Irene nafasi ya kiu, ya kuweza kuimanage hiyo hotel kwa kwa muda wa mwaka mzima. Kwa hiyo umekubali ila sasa ajui lengo langu ni nini. Na sitaki ajue. Sasa nataka na wewe ni kwa ajili pale kama muhudumu ili tuwe karibu na tushirikiane vizuri. Na no. <laughs> Anyway, sioni kama kuna hoja pinzani hapo. Kila kitu umekiweka sawa kabisa. Naona sasa kazi yetu inaanza kuonyesha mwanga safi sana. Kwa hiyo you're always smart. Big up sana Robi. Sherieta aliongea kwa kunisifia huku akinisogelea nilipokuwa nimekaa. Alikuja kuchukua glasi iliyokuwa tupu baada ya, ya kusukumia mdomoni juisi yote iliyokuwemo. Ah, kwa hiyo kwa taarifa kuwa kesho ripoti kazini. Hao wageni wataanza kuingia kuanzia kichukutwa. Nilimwambia Sherieta aliyekuwa ameshafika kwenye friji na kutoa jagi lililokuwa na juisi kisha kamimina kiasi kwenye glasi. Kama unaniongezea mimi hapana, mimi nimeshatoshika ese. Nilimwambia macho yangu sasa yakawa yamekamatika kwenye TV. Kuna kawimbo fulani bwana. Kalikuwa kamenivutia sana. Hmm. Itabidi ujitahidi tu kuinywa maana nimeshaimimina. Sherieta alilazimisha wakati bado nikiwa nimedua tu kushangaa ule wimbo kwenye TV. Asa maana nishtukia baada ya kuhisi kitu cha baridi kimeni kikuwa kimenimwagikia kifuani. Ilikuwa ni ile juice aliyokuwa ameenda kumimina Sherieta. Sijui ni kweli alijikwa kwenye mguu wa meza kama mwenyewe alivyosema ama ilikuwa ni janja janja yake tu. Ila nijikuta ni shati lote likiwa na mapambo ya ziada sehemu ya mbele iliyotokana na ile juice niliyo ambayo ilikuwa imenimwagikia. Oh pole robi. Nimejikwa na kudondoka. Sherieta alijitetea pale chini. Ah pole wewe. Nilimjibu huku niketoa lile shati na kujaribu kulifuta. Haikuwezekana. Yaani hata ile single ni nyeupe nilikuwa nimeitanguliza kwa ndani nayo iliambulia matoni ya ile juice. 
Usimani sana Ruby. Basi em mvua basi ni kazi fua haraka haraka. Hutaweza kutoka huko ndani ukiwa hivi. Da hapana, hakuna taka nishangane ikiwa ndani ya gari. Wewe acha tu usihangaike. Hapana Ruby, bwana sio vizuri. Hata waifu yani akienda kukupokea yani ukiwa hivyo atakushangaa sana. Alisistiza sherieta huku akilivua lile shati. Mimi nilijua tu kwamba kilichokuwa kikifata pale <laughs> ni uchokozi. Sherieta alinisogelea na kulazimisha kunivua ile Singland. Ili mzuia kunivua bwana. Nikaivuta mwenyewe tu. Nilipoifikisha kichwani tu. Ikiwa sasa imeniziba macho. Nilisikia sherieta aliongea kwa utani huku mkono wake nikiwisi kutua juu ya maeneo ya mbele ya surali yangu. <laughs> nice. Kumbe mpaka surali imeroa Ruby. Sherieta alijisemesha wakati kichwa changu kimeki yani nimekiziba sandani ya ile Singland ambayo nilikuwa naivua. Sasa kanibinya kwa nguvu kwenye ile zip ya suruali na kukutana na kitu kigumu. Nilikuwa nimeshaitolea ile yani nimeshaivua sasa ile nguo ambayo nilikuwa naivua. Nikamwangalia usoni na akaniangalia kwa aibu. <laughs> Pole Ruby. Neno lake lilimtoka kwa tabu sana. Kifua kikimdunda na kwenda mbio. Macho yake yalipoteza nguvu tatibu. Akajikuta sasa ananyangukia kwenye kifua changu kilichokuwa wazi kabisa. <sighs> Unataka kufanya nini wewe? Nimuuliza Sherieta aliyekuwa tayari kanyangukia kifuani. Nywele zake ndefu zikinitekenya tekenya kifuani na mkono wake akiupapasipapasa tumboni kuelekea chini ya kitovu. Nilimnyanyua Sherieta kutoka kifuani kwangu na kumweka pembeni. Alinyanyua kichwa chake akanitazama kwa aibu kisha akajikaza na kufungua kinywa chake na kuongea. Rodby, ya nini ipo kusogila tu nguvu zilinishia ghafla. Leo si leo sijui ni kwa nini. Ah, labda utakuwa na malaria. Ah. Ujakosea Rodby. Sherieta aliunganishia kwenye utani wangu. Ah, ni kweli nitakuwa na malaria. Na wewe ndio kontebo, ukinipa dozi ya sindano mbili tu, nitakuwa mzima kabisa. Aliongea hayo huku akinisogelea tena na kujaribu kuweka mkono wake mmoja shingoni kwangu na mwingine kifuani. Nilitoa tena mikono yake taratibu na kuiweka pembeni. Sherieta, naomba tufanye kazi kwanza. Aa, kama kutaniana, tutaniane lakini kazi iliyo tukutanisha tuiweke mbele kwanza. Sijui umeelewa? Nilimwambia nikiwa serious kidogo. Alitaka kuongea kitu lakini nikamkatalia na kuendelea. Wewe ni soeba wangu kikazi. Na kwa bahati nzuri Irene unamfahamu na mke wangu pia unamfahamu. Hebu naomba kwanza ayo mambo basi tuweke pembeni kwanza eh. Tukomee na kazi yetu sasa Sherieta. Sherieta alikubali kwa unyonge kwa kutengisha kichwa tu kisha akasema. Ah, basi ngoja basi nikufulia haraka haraka hizi nguo zako ambazo umezichafua na juisi. Ah, hapana bwana. Nataka kuondoka. Nitavaa koti langu tulipo kwenye gari. Hizo nguo nitaondoka nazo hivyo hivyo tu wala usijali. Nilimwambia huku sasa nikizikusanya zile nguo zangu zilizokuwa zikizagaa pale sakafuni nikamwaga. Mm. Yaani ndo imekuwa kama nimekufukuza Robi. Ah sio hivyo Sherieta, sikuwa na mpango wa kukaa sana hapa kwako. Kwa hiyo kwa nitakuja siku nyingine na nitakaa sana tu kwa hiyo usijali. Mhm. Mm Aya bwana, sawa. Sherieta alikubali kinyonge na kunisindikiza mpaka nje nipopaki gari. Hii ndio gari ambalo alinulia Irene. Sherieta alinikumbusha akielekeza kidole chake kwenye gari jeupe aina ya RAV4 Sav iliyokuwa imepaki pale uwani kwake. Mm, gari zuri. Nilimpongeza na kulitubulia macho kidogo. Japo sikulisogelea, niingia kwenye gari langu, nikachukua mkoti wangu wa suti niliyokuwa anapendelea kuacha mle ndani mara kwa mara, nikavaa huku nikimkumbusha Sherieta. Kesho usisahau. Sina haja kukumbusha tena kwa simu. Sana kamili shop uwepo pale Brumon Hotel. Sherieta alikubali kwa kichwa na kuwahi kwenda kunifungulia geti. Wakati natoa gari tayari kwa kuondoka, aliniita kwa sauti ya upole na kuniambia, "Robi, samani sana kama nitakuwa nimekwaza. Usijali Sherie, kwa na mani." Nilimtoa wasiwasi na kuliingiza gari mtaani. Nikashika njia kuelekea nyumbani kwangu. Nilimkuta mke wangu alionekana kama alikuwa akinisubiri kwa hamu kubwa sana. Hakuonekana kabisa kujali kuhusu zile nguo zilizokuwa zimemwagikiwa juisi ambazo nilijua zinge, yani labda zingeleta maswali mengi na badala yake zogo lilikuwa juu ya Irene. Nimeshazipata taarifa zako zote. 
Yaani kumbe ulikuwa una, unatutesa una tu mimi na wanangu hapa. Hatuishi kutee kwa kila siku. Tunaishi roho juu juu tu kumbe ni kwa sababu ya mwanamke. Yale maneno alinishangaza sana. Nijaribu kumshusha kidogo viki aliyekuwa kawa. Yaani kawa kile mbaya. Lakini sikufanikiwa. Niombe niache Robi. Yaani mwalaya wako ndo tuletesha leo muda nisi sisi ndio? Eh? Tabu yote hiyo niliyoipata kumbe chanzo kuni wewe Robi. Basi mnaomba tulie mke wangu. Mnaomba unieleze vizuri shida nini? Eh? Sasa ukiendelea kunipayukia namna hii mimi sasa nitakuwa sikuelewi kabisa. Viki hakunielewa bwana. Aliendelea kukoroma kwa sauti ya juu kiasi cha asira kwanza kunipanda. Lakini kajitahidi kujizuia. Niliingia zangu bafuni kwenda kuoga na kumwacha analoma tu peke yake akiwa mle chumbani. Sasa nilipotoka bafuni alikuwa amenyamaza lakini mdomo wakauvuta kama nungu nungu. Sikiliza mke wangu. Unaposikia maneno yote usidhani kuwa yule aliyekulisha hayo maneno anakupenda sana. Sihitaji kumjua aliyekujaza hayo maneno ila tu na kupata dhali. Mtu yote anayekujaza maneno ya uongo ujue kuna kitu anataka kwa faida yake na wale sio kwa faida yako. Kwa hiyo kuwa makini sana unapofungua masikio yako. Kama uniamini ipo siku tanielewa tu. Mtu aliyeletezi taarifa na muamini sana kwa hiyo hawezi kundanganya. Hata hivyo yeye kawezaje kujua hata mambo mengine ambayo nilikuwa mimi najionea mwenyewe kwenye simu yako? Lakini kama ni habari za Irene sinishakueleza huko ndani na tukamaliza. Ndio, lakini inasemekana bado unaendelea naye. Eh? Mimi sipendi kabisa yani mimi kuchanganywa changanywa bwana. Ni bora kama unapenda kuendelea naye basi uamue moja. Hapana mke wangu. Najua mimi nijifunze kutokana na makosa. Siwezi kuendelea naye tena. Nilijaribu kujikosha lakini nafsi ilikuwa inanisuta. Viki alikuwa ananiangalia usoni. Alibaini hilo na kunichwanga swali. Na kigundua mnaendelea Robi. Ah, lakini kwa nini viki mke wangu tudeni tujadili mambo yanayoturudisha nyuma, eh? Kwa nini tusijikite katika mambo ambayo yanajenga familia yetu? Mm, Robi, unapojenga lazima uangalie kama unapotoka ubo moyo. Hivi utaendeleaje kujenga kama msingi unaona na unapromoka, eh? Ah, sawa, na kwaidi mke wangu. Mimi na huyo binti hakuna chochote kitakachoendelea. Na kinachoendelea ni hakuna sio kwamba kitakacho kinachoendelea hakuna so ukisikia tupo karibu ujue ni maswala ya kazi tu maana mimi nimechukua deal la la, 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 la mamilioni ya pesa kwa ajili ya, ya, ya kazi mke wangu ha? na hapo nimechukua hiyo deal kwa sababu ya ku market hoteli zake mm. hizo marketing hizo hizo marketing hizo robi haya ipo siku nitakukamata na hizo marketing zako vega alinitania tu hivyo kisha tukacheka Zoga ile kale imeisha. Lakini nilitaka kujua alileta ule umbea mle ndani ni nani? Maana Viki huwa hana kawaida ya kutoka ovyo. Na tuli na na na, 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 na tuliofahamu ile siri tulikuwa ni wachache sana. Babaji, Viki aliniita taratibu tukao tumepumzika kitandani baada ya Zoga kuisha. Mimi nakumbusha tu kwa Jumatatu naanza kazi, mapumziko wangu yameisha. Sawa, ila nilikuwa nimekuzea sana hapa nyumbani muda wote nakutaka na hata sio kukutaka tu muda wote nakukuta kwa ningekuwa na uwezo ah ningezoea hata kufanya kazi <laughs> uwezo mbona unao mkubwa tu sema mimi nikikaa tu hapa nyumbani mpenzi nitakusumbua sana na wivu mno kwa hiyo bora napokuwa kazini basi huwa na jeep busy sana tuliongea mambo mengi sana ya kifamilia mimi na mke wangu pale kitandani lakini nilihakikisha siku hiyo Haikatiki bila kumjua alieleta umbea wa Irene pale nyumbani. Sasa nilionana na sikitu yule binti wetu wa kazi, nikamuliza kama kuna mgeni yote aliyekuja pale nyumbani mchana wa siku ile. Sikitu alisema mgeni pekee aliyefika siku hiyo alikuwa ni Bi Mariam. Bas, alivonijibu hivyo, nikapigia mstari jibu langu. Ah, ile huyo mama, kwa nini kamwa kufanya hivi? Hm? Hivi ni huruka yake tu ama kuna kitu anachokitafuta? Nilijaribu kujiuliza Aha. Lakini sikupata jibu la haraka. Sasa wakati haya anaendelea nyumbani kwangu. Bimariam na Irene nao walikuwa na kikao chao. Ha, I say. Yaani kama ningekuwa najua leo ulikuwa unakutana Kiringeni na Robi, ningekuwa giza uchukue kitu kutoka kwake. Yaani tungekipata hicho tu kitu, tungemaliza kabisa kazi. Bimariam alimwambia Irene Mama angu nafikiri atakuwa najua. 
Yaani itokea tu nafasi ndogo tu nikalazimishia lakini yaani Robi yaani aliweka kabisa siku hizi. Basi muda wote utakaopata nafasi ya kukutana naye tena kimwili, fanya juu chini, uondoke na mbegu zake. Tuzipeleke kwa mtaalamu akazifanyie kazi. Alisema Bier Mariam na kumshtua sana Irene. He? Yaani unamaanisha shahawa? Ndio, ndio hizo hizo. Huh? Fanya juu chini uchukue hata tone dogo yani hata tone dogo tu uchukue. Tutampelekea mtaalamu mmoja hivi akazifanyie kazi. Ataenda kuzifanyia kazi hizo mbegu za robi zinachanganywa na damu yako pamoja na vitu fulani hivi anavyojua yeye mwenyewe. Yaani robi atakapokuwa anapata hamu tu ya kufanya mapenzi, atakuwa anatamani sana kutane na wewe tu. Hilo lilimfurahisha sana Irene. Aliripuka kwa furaha. Mm, kweli mama. <laughs> hivi utaalamu kama huo Upo kweli? Ah, unauliza nini wewe tena? Mimi marehemu mume wangu nilimfanyia hivyo, nilimfanyia kitu. Yaani tangu nimfanyie mpaka ma, mpaka mauti anamkuta, hakuwahi kujua radhi ya mwanamke mwingine. Kila siku anaiona kama mpya tu vile. Wote wakacheka huku akikutanisha viganja vyao kwa furaha. <laughs> mama wewe na mambo. Mbona ikiwa hivyo kweli? Eh, nitajidai mama. Yaani kwa Robi awe anantamani mimi tu. Eh, hey, mbona nitaringa mama? Ah, sio hivyo tu. Yaani mpaka mke wake atamsahau kabisa. <laughs> mama, yasije kwani maneno matupu tu mama. Maana yake yani unavyonidatisha hapa mpaka hata sijaelewi yani. Yaani huyu Robi, ehe, wewe acha tu. Ha, basi usijali. Wewe kamilisha tu mzigo nilokutuma ukiwa tayari. Ujue habari yake kuisha kabisa. Mm. Yaani mama mista kabisa tunapoteza muda. Yaani nitahakikisha kesho tu hilo tone linapatikana. Nitafanya juu chini mama kwa udi na uvumba. Irene alimhakikishia kesho yake asubuhi sasa ya saa 3 Mimi nilikuwa nimeshafika kwenye ofisi yangu mpya ya Bloomon Hotel. Nilimkuta Judy, habeni msaidizi wangu, akiwa tayari, ameshafika muda mrefu tu na anaendelea na majukumu yake ya kikazi. Nilijua Shorieta atakuwa hajafika bado kwani tukubaliana naye afike pale mida ya saa 4. Hivyo nilianza kuongea na Judy mipango ya kawaida tu ya kikazi. Asa muda mfupi baadaye Shorieta alinipigia simu na kunielezea kuwa alikuwa ameshafika pale hotelini. Nikamwelekeza ofisi ya meneja lipo na kumwambia apite moja kwa moja atanikuta. Sasa muda mfupi tu baada ya Shorieta kuingia, Irene naye akaingia. Nilishikwa na butwa kwa kuwa sikuwa na miadi ya kuonana na Irene kwa siku hiyo. Habari zenu. Irene alitoa salamu ya jumla. Tulimwitikia tu. Nilijua kuna kitu kilichomkwaza kwani anaonekana kubadilika ghafla. Robin, nakomba mara moja ofisini kwangu. Irene aliongea na kuondoka haraka. Sasa sisi tuliangaliana tu mimi na wale mabintu wawili nilikuwa na mli ofisini. Lakini hakuna aliye muuliza kitu mwenzake. Ah, sheria tena mnaomba nisubiri kidogo na kuja nikamsikilize kwanza bosi mara moja. Nilimwaga na kutoka. Huku nikimwacha Sherieta akiwa na tabasamu la kiumbea mbea tu. Mhm. Huyo Sherieta amefata nini hapa? Inaonekana mmezoana sana eti. Irene alinipokea kwa lawama kama kawaida yake. Um, Sherieta alikuwa na shida na mimi hivyo. Alivonipigia simu nilimwambia nikute hapa. Au nimkosea. Mhm. Au ndio maana kumbe siku hizi unaletea tu mapozi mengi, si ndio? Kumbe Sherieta ndiye anayekupa kiburi, si ndio? Eh? Ah. Mbona nataka sasa nione kazi kama nikala moto sasa Irene? Eh? Tutafika kweli kwa lawama kama hizi kweli? Hmm. Wewe, usinambie tu kwamba Sherieta amefata kitu fulani. Naomba sana. <laughs> Ina maana kila ninachokifanya mpaka nije nijeleze kwa kwa ama? Ah, hapana Robi, lakini vitu vingine ni very sensitive. Eh? Mimi nikikuona unajenga mazoea ya karibu sana na mwanamke yote hasa Sherieta, lazima mimi una mashaka. Nilikuwa bado msikizaji nikifikiria jibu la kumpa Irene aliyekuwa akiniangalia usoni wakati akiongea maneno yale. Lakini kabla sija tamka neno lolote, aliniwahi na kusema. Lakini tuacha hayo mpenzi. Um, unajua leo ni birthday yangu. Hapana nilikuwa sijui. Hongera sana mpenzi. Asante mpenzi. Sasa sijutanipa zaidi gani? <coughs> Takunulia mdori. Ah, <coughs> matusi ya Robi. Ah. Uh, yaani mimi nilia mdori badala ya kunipa mtoto wa kweli kweli kabisa. Mm? <laughs> yani mimi kweli nimeamini Robi unipendi. Yani Robi unipendi. <laughs> yani na wewe. Yani mimi kila ninachokiongea una kitafasiri unavuaza wewe tu. Sasa swala la mtoto limeingiaje hapa? Asa sio hiyo Robi una ndharau sana bwana. Eh? Hmm? Yani uweze kusema nilie mdoli mimi wakati mimi nishakwambia kwa mimi nahitaji mtoto afu nakata. Hiyo si ndharau moja kwa moja. Irene alikuwa bwana amejitupia kitandani na mimi nilikuwa nimekaa kwenye koche 
kochi tu zuri la kupumzikia lilokuwa pembeni pamoja na makochi mengine yaliyozunguka meza nzuri tu ah basi bwana mimi naona nitakuwa sikutania Irene sio hivyo robi Wewe unajua kabisa utani unatakiwa uwe ni wa kufurahisha sio wa kuumiza. Asa mimi ukinitania unulie mdori wakati umekataa kuzana mimi. Hivi unafikiri mimi nitajisikiaje? Au mimi mi, nitakufikiriaje? Eh? Ila ukinitania kuwa utanulia mdori nikiwa na mimba yako tumboni at least ina hiyo inafurahisha. Au sio robi? <coughs> no comment. Nilimjibu hivyo, sikutaka kuchangia chochote ili tuame kwenye hiyo mada. Irene Alifungua mkoba wake, akatoa baasha aliyokuwa kaikunja ili iene kwenye mkoba. Alitoa karatasi kama tatu hivi zilizokuwa zimebanwa kwa pamoja. Kisha akasogea hadi pale nilipokuwa nimekaa na kuketi pembeni yangu. Hii ndio orodha ya wageni watakaoingia kesho hapo hotelini. Leo asubuhi nilikuwa kwenye kikao chao uh, makao makuu ya chama cha demokrasia kwanza. Kwa hiyo wamenikabidhia orodha ya awali ya kundi la kwanza. Alafu kundi la pili itaingia baada ya wiki moja. Nilichukua zile karatasi na kwanza kuyapitia yale majina. Kulikuwa na majina kama matano hivi yaliyotakiwa kuandaliwa vyumba vya watu maalum yani VIP. Hawa ndio walionivutia zaidi kwa nilijua ni lazima watakuwa na mambo nyeti sana kutokana na umuhimu wao. Sasa kiongozi wao huyu aliitwa Abdulwakil Yasin. Huyu anatokea Kenya. Hmm. Alafu hata najua kuwa mimi nimerithi mali za Mike baada ya yeye kuwa hawajui kwa hizi zilikuwa ni mali za babangu. Irene aliongea na kunitoa kwenye tafakari ya yale majina nilokuwa nayapitia. <sighs> Wacha ajue hivyo hivyo, usitake kumuelewesha kila mtu. Nilimwambia huku nikikunja ile karatasi na kurudisha kwenye bashi yake. Irene alikuwa kagemeza kichwa chake kwenye bega langu na mkono wake kauzungusha shingoni mwangu. Niliweza kumsikia akihema kwa nguvu. Vipi? Robin, ivuna nini mpenzi? Yaani mimi nikikusogelea tu na kuwa kama nini nimepigwa shote umeme. Hata selewe mpenzi. Hailalamika Irene kimahaba. Niliunyanyua mkono wake taratibu na kutoa shingoni. Irene, sasa hivi ni saa 7 kasoro. Hebu ngoja nikafanyie kazi haya majina ni hakikisha vyumba vyote vipo tayari kwa ajili ya kuwapokea wageni. Nilitaka kumtoroka Irene kijanja tu kwani nilijua alikotaka kuelekea. Msamani Robin. Samani sana, usiondoke kwanza. Hizi kazi nyingine ni za judi tu za kina judi. Wewe ukiwafanyia kazi zote, wenyewe sasa tafanya kazi gani sasa? Ah, ni sawa lakini nataka niwape maelekezo fulani hivi. <laughs> Robi, wewe sema tu bwana kama unataka kunikimbia bwana, umwahi huyo sheria ta wako bwana. Kwa nini lakini? Eh? Hmm? Yaani Robi anisiamini kama ndio wewe uliyokuwa unanipamba kwa maneno mazuri na matamu kipindi kile unanitongoza. Yaani nikilinganisha na maringo uliyokuwa unanifanyia yani ambayo unanifanyia sasa hivi ni mimi nashona kabisa kuelewa. Yaani sijui uko unania gani Robi. Kwa nini lakini? Eh? Au lengo lako lilikuwa tu ni kunionja ni unionje tu alafu uniteme, si ndio? Ah, tezo lako hili ni mpenzi. Yaani lawama hazikuishi kila siku lawama tu. Lazima mimi lalamike kwa kuwa unitendee haki bwana, eh? Mimi selewa hata hati mapenzi langu nini? Au ndo na mpango wa kuniacha kisiasa si ndio? Ah, Irene, yani wewe ni msumbufu sana. Mm, lazima mimi ni msumbufu kwa sababu wewe wewe unaona jitia jeuri. Mimi nikwambia kabisa kwa mimi nitakusumbua mpaka kieleweke. Irene alikuwa ameshanivuta mkono, nikaangukia juu yake pale juu ya kochi. Vurugu zake sasa zikaanza. Ah, Irene, unajua nguvu zangu zinajikunja hizi. Nijitetea wakati Irene amenikumbatia kwa nguvu. Tukaporomoka bwana kutoka pale kwenye kochi mpaka chini sakafuni. Yale kwa kwanza kusimama, nikamfuatia bwana. Ah, kwa hiyo Irene, siku hizi yani unataka kila siku tu upate sio? Hmm? Nilimuuliza Irene aliyekuwa bize akifungua vifungo vya shati langu. Alipomaliza, alitundika kwenye hanga ambayo ilikuwa ukutani. Sasa alinikuta nimesimama pale pale. Nimeganda kama mlingoti, akahamia kwenye surali alifungua mkanda akashusha sura yangu mpaka chini kisha akanisukumia kwenye kochi nilipodondoka tu na kujikita kwenye kochi alivuta ile sura na kutoa miguuni nayo akaenda kuitundika ukutani pembeni mwa ile shati nilibaki na nguo ni hizo zitanguliza ndani tu ambazo nazo Irene aliona nini kama zinamkera sana akaamua kuzitoa na kuziweka pembeni hapo akawa sasa amiridhika kabisa leo ni birthday yangu lakini najua hata nikiamua kufanya sherehe ndogo hautakuja robi hivyo. Nimeamua bora basi tusherekee hapa hapa japo kidogo. Irene aliongea huku naye akiwa anatoa nguo zake na kuziweka pembeni. Ah, Irene, huu sio taratibu mzuri. Eh? 
kumbe na unaona umuhimu wa kuwa na utaratibu eh ndio tupange sasa utaratibu mzuri na utaka wewe wala mara mbili hata kwa wiki ukilala kwangu basi mimi sitakulalamikia tena aliongea Irene akiwa tayari mtupo ni jana tu tumefanya lakini leo tena unataka leo ni muhimu kuliko jana yani bora tungekosa jana lakini leo tufanye alisisitiza Irene alikuwa kashani vamia na kuanza motundu yake Usijali mpenzi Robi, leo mimi sikuchoshi sana. Yaani nahitaji kimoja, yani kimoja tu, kama hoja tu mimi ndo ninakohitaji. Alijidai Irene nikiwa sasa nimemwachia uwanja jitawale. Nilikuwa nimelala chali huku Irene mwenyewe akiangaika kumwandaa Robi. Robi mdogo yani. Kwa hiyo akuchelewa. Robi mdogo bwana. Akawa amemwelewa Irene anachokitaka. Sasa akawa kaupandilia mchu wangu kwa juu na kwanza kuzungusha kinu chake. Alitwanga na kupepeta mpaka alipohisi mchu wangu umejaa zaidi na kuongezeka joto ndani ya kinu chake. Akajua ni wazungu weupe hao wanataka kutoka. Alichumpa raka raka kutoka juu yangu, akawahi kushika mtongeo wangu kwa mkono wa kulia huku mkono wake wa kushoto sasa akiwa ame yani ameukingia pembeni yake kama anataka kukinga kitu hivi. Akawa sasa anaukamua kamua mtongeo wangu mpaka wale wazungu weupe walipofiatuka kwa nguvu na wengine wakimwagikia usoni mwake baadhi ya matone yalimwagikia kwenye kiganja chake usitaki kwa zarobi maana naona siku hizi bwana hata upendi hao watalii waingie kwenye pango langu ah, nami nimeona nifanye kama unavyotaka nimwashushie nje alijiongelesha Irene akijifanya kana kwamba amefanya vile kwa sababu yangu kumbe alikuwa akihitaji hiyo kitu kwa udi na uvumba kwa mahitaji yake. Mimi sikuwa najua hilo. Irene alikimbilia bafuni baada ya kumaliza kazi yake. Siku nyingine bwana alikuaga akinitaka twende wote lakini siku hiyo aliwahi mwenyewe kukimbilia bafuni bila hata kuniambia. Mpenzi, twende tukaoge. Kama ilivyo kawaida yake, kama alivyozoea, hata hivyo sikumtilia shaka yote. Nilisubiri mpaka alipotoka na mimi ndipo nikaingia cha kushangaza zaidi. Nikiwa bado bafuni, Irene aliniaga haraka haraka kwamba anaondoka baada ya kutumia ujumbe wa dharura kutoka ofisini kwake. Sasa mimi sikuwa na wasiwasi naye ama mashaka yote. Ha? kwa sababu um, aliniambia kwamba amepata dharura. Kwa hiyo sasa Nilipomaliza mambo yangu ya bafuni. Nilijiandaa na kuelekea ofisini. Nilimkuta Sherieta bado anayesubiri. Ah, samani kwa kukuweka sana Isaiah. Nilikuwa na mwongezi marefu kidogo na bosi. Nilimtaka radhi Sherieta aliyekuwa meketi na Judith mle ofisini. Sherieta akuongea kitu zaidi ya kunitikia tu kwa kichwa. Ah, samani Judy. Em, um, naomba ukanletee maji baridi na isikie sana. Nilimtoa kijanja Judy ili nipate nafasi ya kuongea na Sherieta. Baada ya Judy kuondoka, Nilitoa ile bahasha yenye majina ya wageni niliopewa na Irene na kumwambia Sheriata. Sikia kuna hapa jamaa anaitwa Abdul Karim Yasin. Huyu ni kiongozi wa msafara wa hawa jamaa tunaofuatilia. Na anaonekana kuwa ni mtu muhimu sana huyo. Sasa na ukabidhi huyu mtu tumia njia yote mpaka ufanikiwe kumweka karibu na kupeleza mambo yake ili kufu yani ili kuweza kukurahisisha hilo. Nitakupanga kuwa muhudumu maalum wa chumba chake. Sasa atafikia chumba cha wageni mahususi yani VIP namba tano kipo gorofa ya tano kwa hiyo kazi kwako shariata. Mm, kwani wewe unamfahamu huyo jamaa? Ah mimi simfahamu hata kwa sura tu, yani simjui. Mm, mimi nilikuwa na wazo. Mm, sema sema. Kwani tusimtegee vifaa vya kunasa sauti kwenye chumba chake kabla hajaingia ili tuweze kunasa mwongezi yake? Mm, hilo ni wazo zuri sana. Lakini kumbuka kuwa Hatujui security level yake eh? kama atafanya ukaguzi humo chumbani akagundua kuwa anafuatiliwa tutakuwa tumejaribia sisi pamoja na hakuaribu biashara ya Irene eh? ndio maana sasa nimeonelea kuwa njia nzuri ni wewe kujipenyeza kwake kwa urembo huo lazima atajiingiza tu mkenge mwenyewe eh? kumbuku jamani kiongozi wao hivyo anaweza kuwa na taarifa nyeti tunayozihitaji eh, sawa hapo nimekusoma sina swala la lolote tu la kuweza ku, kuongezea kwenye ile ambacho kwenye kile ambacho mkizungumza kwa hiyo nimekulea vizuri robi basi tuliachana na habari hiyo na kuendelea na mipango mingine mpaka Judy aliporudi Irene sasa alifika nyumbani kwa Bimariam akiwa mwenye furaha baada ya kufanikiwa kupata mzigo aliyoambiwa achukue kutoka kwangu mama nimepata tena bado hata sijapoa yani za moto usitaki hata kupoteza muda mama twende sasa hivi Irene alimwambia Bimariam kwa utani huku akicheka kwa furaha 
hakutaka hata kuingia ndani kwa Bimariam. Achilia mbali kushuka tu kwenye gari lake. Alikomea nje na kumsisitiza Bimariam wawae huko kwa mtaalamu. Eh, jamani basi ngoja nijiandae kidogo basi mwanangu. Unadhani ni mbali basi? Hmm? Ni hapo tu yombo buza pale. Alisema Bimariam huku akikimbilia ndani. Baada ya muda bwana, airejea akiwa tayari kajiandaa alivotaka. Basi uliondoka mpaka kwa daktar Mapendeko, huu ni mganga maarufu wa mambo ya mapenzi aliyesifika sana na wadau wa hayo mambo. Wakati ananifanyia mimi, alikuwa bado kijana mdogo tu. Ndio kwanza karithi kutoka kwa babu yake. Sasa hivi nadhani atakuwa mtaalamu zaidi kwani ameshakuwa mtu mzima mno. Bemariam alizidi kumpanga Irene ambaye alikuwa anatamani hata apae ili awai kufika huko kwa mtaalamu. Walifika na kumkuta Dr. Mapendeko akiwa hana hata mteja mmoja. Sasa Bemariam alimtambulisha Irene kwa yule mtaalamu, mtaalamu akakubali. Si mahitaji yote mnayo, si ndio? Aliuliza mtaalamu. Ndio, si mbegu za yule mwanaume tu au kuna kingine? Bemariam aliuliza huku Irene akinyosha mkono kumkabidhi yule mtaalamu kile kikopo alichohifadhia yale manii. Ya, hakuna kingine. Kama zipo hizo basi, nimeshamaliza. Alisema yule mtaalamu na kuongeza. Basi, naomba mama tusubiri hapo barazani, nimshurikie huyu binti. Bimariam alitoka na kuacha Irene na yule mtaalamu. Alionekana ni mzee japo si sana. Dr. Mapendeko alifanya mambo yake pale, alichana damu kidogo kutoka kwenye kidole cha Irene, akachanganya na yale manii ya joto. Na aliweka tena unga unga mwingine ambao aliutoa kwenye mkebe kisha kanyuzia na maji maji mengine kutoka kwenye kichupa yaliyonukia vizuri sana. Alipomaliza sa kufanya vitu vyake, Irene alishangaa kumuona huyo jamaa anavua msuli wake aliyokuwa kajifunga na kuweka pembeni. Akabaki na bukta ndani pekee kisha akamwambia Irene, "Sasa dawa hii nitaipeka yani nitaipaka kwenye ume wangu kisha nitaingiza kwenye uke wako kwa njia ya ngono. Sasa hakuna njia nyingine zaidi ya hiyo." Ikisha ingia tu tayari. Basi huyo mwanaume ule mtaka atasimsisimu kwa ajabu na usishangae atakupigia simu sasa hivi akikuita. Kama upo tayari basi tunaweza kuendelea. Msikilizaji kama unakumbuka mwanzo kabisa wa hii simulizi. Nilikutadharisha ama nilikutaarifu ya kwamba bi Mariam naye yumo bi Mariam naye si haba sasa nadhani moto wa bi Mariam umeanza kuona si mambo ya vita tu ya kupambana na maadui bali kuna watu wengine wapo kwa ajili ya kutumia njia yoyote ya kuweza kupata penzi wanaolitaka mimi nawe msikilizaji atukujua kama Irene ama bimaria mna pamoja na Irene wangefikia hatua ya kutumia nguvu za kishirikina kumpata Robi. Yaani pamoja na yote ambayo Robi amewatendea hawa watu wawili lakini bado wanadiriki kwenda kwa mganga ili kuweza kumfanya Robi wanavotaka wao. Kumbuka hata kama kifanikiwa kumbuka wanakuwa miaribu ndoa ya Robi lakini wamesahau yote waliotendewa na Robi. Msikilizaji, maisha haya. <laughs> maisha ya bwana siku zote nakwambia ishi na watu kwa akili sana. Lakini mara zote mtangulize Mungu katika kila kitu. Yeye atakuonyesha watu wabaya na ujue namna gani ya kuepuka nao na hata kama usipojua, yeye yupo bwana atakulinda. Sasa hatujui kama Irene alivua nguo na mganga akatumia namna hiyo aliyoitaka kuingiza hiyo dawa ndani ya simu zake za siri ama ilikuwaaje na kama ilifanikiwa kipi kilichotokea kwa Robi. Msikilizaji tenda wema nenda zako. <laughs> e bwana ndo kwanza bado tupo mwanzoni sana mwa hii simulizi. Vitu bado vitamu sana. Kuna watu mpaka muda huu bado wanajiuliza hivi. <laughs> Ivo huyu Mr. Mike Tikisa alifariki kweli? Alikufa kweli? Anyway, mimi msimuliaji wako mimi naamini alikufa. Lakini kama wewe msikilizaji bado unaamini hajafa, sawa, tuendelee kusikiliza na kufahamu mengi zaidi. Hii ni sehemu ya nane msikilizaji kwa mapenzi yake Mwenyezi Mungu tukutane sehemu ya tisa ili tuweze kufahamu kipi kilichoendelea. Najua utakuwa na hamu sana. Sasa kama bado hujia subscribe channel hii ili kupata nafasi ya kusikiliza sehemu ya tisa, fanya hivyo alafu bonyeza alama ya kengere ile ninapokuletea simulizi ama sehemu ya tisa basi upate taarifa mapema sana lakini pia usisahau ku like comment na kushare sina la ziada 
Bila kusimulia simulizi hii ni Lucas Lumbas kutoka hapa Lucas Lumbas simulizi. Bye bye.